హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ మన ఫోటోషాప్లో లేని టాప్ ఏఐ టూల్స్ ఏఐ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ టూల్స్ ఉన్న ఫ్రీ వెబ్సైట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంది లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ తెలియజేయండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఈ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి డిజిబి డాట్ ఎల్ఓఎల్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్లో ఉన్న ఏఐ టూల్స్ అనేవి ఫ్రీ అన్నాను ఇవి నా మాటల్లో కాదు ఈ వెబ్సైట్లోనే చెప్తున్నారు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అని మెన్షన్ చేశారు అలాగే ఇంతకు ముందు కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూసాం అందులో కొన్ని క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నారు ఆ క్రెడిట్స్ జీరోకి వస్తున్నాయి మనకు వర్క్కి ఇబ్బంది వస్తుంది అలాగా క్రెడిట్స్ కానీ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ కానీ ఈ వెబ్సైట్లో ఉండదు ఇది టోటల్లీ ఫ్రీ చూడండి కార్నర్లో ఇక్కడ ఫోర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి దాని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూస్తే మనకి టూల్స్ అనేవి డిస్ప్లేలోకి వచ్చినాయి ఇక్కడ సెవెన్ టూల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ సెవెన్ టూల్స్ మీ రెగ్యులర్ ఎడిటింగ్లో బాగా యూజ్ అయ్యే టూల్స్ ఫస్ట్ ఈ టూల్స్ అనేవి ఎలాగున్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి ఆర్జీబి టు సిఎంవైకే కన్వర్టర్ ఇది ప్రింట్ మీడియాలో బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఇది లాస్ట్లో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇమేజ్ అప్ స్కేలర్ ఒక ఇమేజ్ చిన్న ఇమేజ్ని పెద్దగా మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఫోటోలోకి వెళ్ళి చూడండి ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ డీటెయిల్స్ చూస్తే విత్ వచ్చేసరికి సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ హైట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పిక్సెల్స్ నెక్స్ట్ ఈ ఇమేజ్ మనం అప్ స్కేల్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇమేజ్ అప్ స్కేలర్ చూడండి కిందకు వస్తే ఇక్కడ ఫైల్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఓకే కింద చూస్తే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఇందులో నేను బ్యాలెన్స్డ్ ఆప్షన్ రెగ్యులర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఇదే యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ కార్టూన్ కానీ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి మెయిన్గా బ్యాలెన్స్డ్ ఆప్షన్ అయితే బాగా యూజ్ అవుద్ది లేదు మీ డ్రాయింగ్స్కి అయితే ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి బ్యాలెన్స్డ్ నెక్స్ట్ అప్ స్కేల్ ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇది చూడాలి అంటే మై ఫైల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఓకే ఇది ఓపెన్ చేశాను చూడండి కంప్లీట్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ ఫైల్ వచ్చేసరికి మన కార్నర్లో ఉన్న డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది జస్ట్ క్లిక్ చూడండి డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఓకే డౌన్లోడ్ ఇప్పుడు దీని ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ విత్ వచ్చేసరికి త్రీ జీరో సెవెన్ టూ హైట్ వచ్చేసరికి టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ మనం ఇంతకు ముందు అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి విత్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ హైట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పిక్సెల్స్ ఎంత తేడా ఉందో చూడండి ఆ ఇమేజ్కి ఈ ఇమేజ్కి చాలా తేడా వచ్చింది మీరు రెగ్యులర్ యూసేజ్లో చాలా ఇమేజెస్ మనం రీస్కేల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ టూల్ మీకు బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ టూల్ చూద్దాం ఏఐ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్ ఇది బాగా యూజ్ అయ్యే టూల్ జస్ట్ ట్యాప్ చూడండి ఇక్కడ ఫోటోలోకి వెళ్ళి ఒక ఇమేజ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటున్నా జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ పిఎన్జి ఫైలే యాక్సెప్టెడ్ అంటుంది ఓకే మనం ఇంతకు ముందు తీసుకున్న ఫైల్ కూడా పిఎన్జి ఫైలే ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఈ వెబ్సైట్లోనే మనకి ఇమేజ్ కన్వర్టర్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మనకి జేపీజీ ఫార్మాట్లో ఉన్న ఫైల్ PNG కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది తర్వాత చూద్దాం మనం రెగ్యులర్గా ఓల్డ్ మెథడ్లోనే PNG కింద మనం మారుద్దాం చూడండి పైన వ్యూలో ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది ఎనేబుల్ చేస్తున్నా మన ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనకి డిస్ప్లేలోకి వచ్చింది జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి రీనేమ్ లాస్ట్ వన్ PNG కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ చూస్తే కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డ్రాగన్ డ్రాప్ చేద్దాం జస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ చూడండి తీసుకుంది నెక్స్ట్ మన ఇంటెన్సిటీ అనేది మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు నాకు ఈ ఇమేజ్కి వచ్చేసరికి అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా చూడండి ఇమేజ్ ఓకే అవసరం లేదు మన యూసేజ్ని బట్టి మనం పెంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రిమూవ్
చూడండి ఇక్కడ టైం ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఇచ్చాడు అంత టైం అయితే తీసుకోదు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి చూడండి అయిపోయింది నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ అసలు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసిందా లేదో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫోటోషాప్ ఫోటోషాప్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం డ్రాగన్ డ్రాప్ చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇంకో ఇమేజ్ మీద కూడా టెస్ట్ చేద్దాం జస్ట్ ఫోల్డర్ చూడండి ఈ ఇమేజ్ చూద్దాం ఇది పిఎన్జి ఫార్మాట్లోనే ఉంది జస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ చూడండి రిమూవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మై ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది కానీ మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే అయిపోద్ది జస్ట్ రీఫ్రెష్ చూడండి కంప్లీట్ అయింది జస్ట్ డౌన్లోడ్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు ఫోటోషాప్ చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది మనం ఇదే ఇమేజ్ ఫోటోషాప్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డిలీట్ చేయాలంటే చాలా టైం పట్టుద్ది జస్ట్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మిడ్ జర్నీ ఇమేజ్ స్ప్లెటర్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇక్కడ మిడ్ జర్నీ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది ఆ లింక్లోకి వెళ్దాం మిడ్ జర్నీ గురించి తర్వాత చెప్తాను ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటే పర్లేదు ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్ వస్తాయి మన టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి అవి మనం రీస్కేల్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఓకే ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా జస్ట్ క్లిక్ కింద ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తాను చూడండి ఈ ఇమేజెస్ మనకు చాలా చిన్న చిన్నగా వచ్చినాయి ఇవి మనం అప్స్కేల్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇక్కడ కాపీ ఇమేజ్ లింక్ ఈ లింక్ నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా జస్ట్ రైట్ క్లిక్ పేస్ట్ ఇక్కడ మన కింద అప్స్కేలర్ ఆప్షన్లో బ్యాలెన్సర్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటున్నా లేదా మన కార్టూన్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి కార్టూన్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు చూస్తే మన కార్టూన్ క్యారెక్టర్ ఇది ఓకే కార్టూన్ ఆర్ డ్రాయింగ్ మన ఫైల్ టైప్ వచ్చేసరికి మనకి జేపీజీ కావాలి లేదు మీకు పిఎన్జి కావాలంటే పిఎన్జి ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు నాకు జేపీజీ కావాలి జస్ట్ జేపీజి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇమేజెస్ సపరేట్ అయిపోయినాయి స్ప్లిట్ అయినాయి చూస్తే ఇక్కడ మీకు నాలుగు కావాలంటే నాలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెండు కావాలంటే రెండు ఇలాగా మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ కావాలో అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కింద ఈ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ చూడండి లోడింగ్లోకి వెళ్ళింది మనకి దేనికి అది అప్స్కేల్ అవుద్ది ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇమేజ్ టైప్ కన్వర్టర్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒక జేపీజీ ఫార్మాట్ నుంచి పిఎన్జి ఫార్మాట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఈ ఆప్షన్ బాగా యూజ్ అవుద్దని కానీ ఇక్కడ చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి ఏ ఫార్మాట్లో అయినా మనం ఎక్స్పర్ట్ చేసుకోవచ్చు జేపీజి నుంచి పిఎన్జి పిఎన్జి నుంచి జేపీజి అలాగా మనం ఏ ఫైల్ కావాలంటే ఆ ఫైల్ ఇక్కడ డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఆ ఫైల్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ టూల్ కూడా మీకు బాగా యూజ్ అవుద్ది ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ ఫైల్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబి అడ్వాన్స్ ఒకేసారి హండ్రెడ్ ఫైల్స్ మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ కొద్ది టైం అనేది పట్టుద్ది ఓకే నెక్స్ట్ టూల్కి వెళ్దాం డిపిఐ ఎన్హాన్సర్ డిపిఐ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది డాట్ పర్ ఇంచ్ ఇది పెంచడం వల్ల ఒక ఇమేజ్ ప్రింట్ క్వాలిటీ కానీ క్లారిటీ కానీ డీటెయిలింగ్ కానీ చాలా బాగా అవుతాయి అసలు ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ డిపిఐ ఎన్హాన్సర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ ఫైల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ చూద్దాం ప్రాపర్టీస్ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ డిపిఐ వచ్చేసరికి సెవెంటీ టూ ఉంది మనం సపోజ్ ఈ ఇమేజ్ ప్రింట్కి ఇవ్వాలంటే మినిమం టూ హండ్రెడ్ ఉండాలి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ డిపిఐ ఉంది ఓకే ఈ ఇమేజ్ డిపిఐ అనేది పెంచుతున్నా జస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ ఇక్కడ మనకి డిపిఎస్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో టూ హండ్రెడ్ కానీ త్రీ హండ్రెడ్ మన ఇష్టం త్రీ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ హ్యాండ్స్ డిపిఐ చూడండి ఇది కూడా లోడింగ్లోకి వెళ్ళింది ఓకే ఇప్పుడు మై ఫైల్స్లోకి వెళ్దాం చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయింది జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఒక జిప్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ అయింది జస్ట్ ఓపెన్
చూడండి ఇమేజ్ రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ డీటెయిల్స్ చూస్తే డిపిఐ త్రీ హండ్రెడ్ మన క్వాలిటీ అయితే తగ్గదు మనకి ప్రింట్ పరంగా బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఇమేజ్ టు వెక్టర్ ఈ ఇమేజ్ టు వెక్టర్ అనే ఆప్షన్ మనకి మెయిన్గా వెబ్సైట్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఫార్మేట్ బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఇది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయంగానే ఎస్వీజీ ఫార్మేట్లో వచ్చింది ఎస్వీజీ అంటే స్కేలబుల్ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ ఈ ఎస్వీజీ ఫైల్ ఫార్మేట్ వచ్చేసరికి మెయిన్గా యూజ్ చేసేది వెబ్సైట్స్లో వెబ్సైట్స్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు ఒక ఇమేజ్ సైజు పరంగా చూస్తే చాలా తక్కువ సైజులో మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుద్ది అలాగే క్వాలిటీ పరంగా చూస్తే నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఇచ్చుద్ది ఇది అందుకే వెబ్సైట్స్లో మెయిన్గా యూజ్ చేసే ఫార్మాట్ మీరు వెబ్ డిజైనర్ అయితే మీకు ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి బాగా యూజ్ అవుద్ది ఏ ఇమేజ్ అయినా మనం ఎస్వీజీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పైన ఆర్జీబీ టు సిఎంవైకే కన్వర్టర్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం ఇది ప్రింట్ మీడియాలో బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ మనం ఏదైనా ఆర్జీబీ ఇమేజ్ని సిఎంవైకే కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆర్జీబీ కలర్ మోడ్ వచ్చేసరికి డిజైన్స్ పరంగా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు లైక్ వెబ్సైట్స్లో టీవీస్లో టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో బాగా యూజ్ అయ్యే ఆర్జీబీ కలర్ మోడ్ అలాగే సీఎం బైక్ కలర్ మోడ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ప్రింటింగ్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు మెయిన్గా విస్టింగ్ కార్డ్స్ పోస్టర్స్ బ్యానర్స్ ఇలాగా మెయిన్గా ఈ సీఎం బైక్ కలర్ మోడ్లోనే మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సపోజ్ ఏదైనా ఆర్జీబీ ఇమేజ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుద్దాం చూడండి విస్టింగ్ కార్డ్ ఉంది జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అసలు ఈ విస్టింగ్ కార్డు ఆర్జీబీనా సిఎంవైకేనా రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ చూడండి ఆర్జీబీ ఓకే ఇక్కడ మనం సిఎంవైకే కింద కన్వర్ట్ చేసే ముందు మన పైన కొన్ని కలర్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో మన ఇండియాలో ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్ అంటే ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్ ఎస్డబ్ల్యూఓపి ఇది బాగా యూజ్ చేస్తారు చూడండి ఎస్డబ్ల్యూఓపి ఎస్డబ్ల్యూఓపి అలాగే ఈ జిఆర్ఏ సిఓఎల్ ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ టు సిఎంవైకే ఇలాగా మీ ఎడిటింగ్ పరంగా ఈ ఏఐ టూల్స్ మీకు రెగ్యులర్ యూసేజ్లో బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్స్ మీకు ఇంకా చాలా టూల్స్ గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంది లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంది యాక్టివేట్ చేసుకోండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ తెలియజేయండి